¿Qué está pasando? Es lo que no solo se preguntan las autoridades, sino también los ciudadanos, la comunidad, que en últimas es la más afectada por la ola de violencia que está atravesando el país. Es que miren, la situación es tal que no hemos terminado de registrar un atentado cuando ya se está produciendo otro. Por ejemplo, estas imágenes corresponde a tan solo hace algunas horas el atentado con explosivos en contra de unos policías en el oriente de Cali y que dejó dos uniformados y un civil heridos. O qué decir de los más de 10 ataques contra la fuerza pública de manera simultánea en varios departamentos como Cesar y Norte de Santander. Y este territorio, Arauca, que ha vivido un violento inicio de año y que además ha obligado a muchos habitantes a desplazarse de sus hogares y a salir a las calles a exigir, vean ustedes, clamar la paz. Precisamente hacemos contacto a esta hora con el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, comisionado, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a Noticias RCN. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los televidentes. Muy bien, comisionado. Mañana precisamente es el día de la no violencia y la paz. Usted, que tiene una visión generalizada y además acceso a los registros oficiales, ¿hemos mejorado o nos rajamos en cuanto a los índices de violencia y pues esa paz que todos deseamos? Nosotros estamos trabajando todos los días en la consolidación de la paz con legalidad. Sabemos que tenemos dificultades, que tenemos obstáculos, pero seguir reconociendo el derecho que tienen las víctimas por supuesto, una verdadera reincorporación de los excombatientes, llegar con oferta institucional y en aras del fortalecimiento de las mismas es como estamos trabajando para consolidar esa paz. Pues, eh, comisionado, lo invito a que escuchemos a Omar Lombana, él es un líder social de Arauca. Vivimos en una constante zozobra. A 10 días del atentado con carrobomba al edificio de las organizaciones sociales no se han realizado capturas ni investigaciones serias. A pesar del incremento de la fuerza pública, esto ha sido en vano. Pues comisionado, ¿qué está pasando en zonas como Arauca? Ya veíamos, por ejemplo, la denuncia de algunos médicos en el departamento y que están renunciando a sus cargos por la violencia. ¿Qué está sucediendo en los territorios? Tantos ataques prácticamente de manera simultánea. Son los grupos armados organizados. En este caso, el Clan del Golfo, las disidencias, el ELN que siguen en su actividad criminal, siguen secuestrando, instalando minas antipersonal y también en la actividad del narcotráfico, porque a eso fue que se convirtieron en unos carteles de la droga. Lo que les estamos diciendo es que cesen dichas actividades. Y en tercer lugar, es el momento de rodear a la fuerza pública, que está constituida para defender la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Pues precisamente es un tema al que, por supuesto, estaremos haciéndole seguimiento al comisionado. Muchísimas gracias por estar aquí en Noticias RCN. Pero compañero Sergio Paola, ustedes tienen más información.